Hij wat in die gestalte van God was, het het geen roof geacht om aan God gelijk te wees. Maar het homself ontleed dat die gestalte van het dienst naar aan te neem en aan die mens gelijk geworden. En het het aan te gevind as een mens het homself verneder het om gehoorzaam te wees tot die dood, ja die dood van die kruis. Daarom het God om uit haar mate verhoog en om een naam gegee wat door elke naam is. Jezus is die soetste naam vir my. So dat in die naam van Jezus so boei elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde. En elke toen so bedoel dat Jezus Christus die Heere is tot die Heere die van God die vader. Ek wil die neem vanmorgen op my huis. Ek wil die vanmorgen neem aan een plek van offer. Ek wil die vanmorgen neem aan een plek wat daar een altaar gebouw was by kans 2000 jaar gelede. En die Heere het die volgende woorde op my hart gedruk en dis waar ek met die wil praat vanmorgen. Daar is bloed. Daar is vanmorgen bloed. En as ek gaan kyk na die boek van Genesis en ek kyk na die 22ste hoofstuk, daar van die vers 9, maar vooral vers 14 waar, Abraham vir Isaac moes gaan offer op die berg Maria, sien ek nie die volgende woorde, en Abraham in die plek genoem, die Heere sal voorsien, so dat vandag nog gesê word, op die berg van die Heere sal dit voorsien word. Want in die self toe was dit vers 13 sê, en toe Abraham sy oor op sal sien, en met eens een ram, wat achter in die bos, met sy woordings vast geraak het. Nie alam nie, 
een ram, daar ook voor Abraham sê, God zelf zal die lam voorzien. En wie van die weet van oude, bij kans 2000 jaar geleden, het God die lam voorzien. Abraham sê, die Heere sal voorsien. Die vraag is, wat sal God voorsien? In die eerste plek sal God voorsien, een plek van offer, waar die lam van God, een prijs vir jou, en vir my sal betaal, waar sy bloed vir jou, en vir my sal vloei, om een eeuwige verlossing vir ons te weet te bring. In die tweede plek, die lam sal voorsien word, om die sonde van die wereld, weg te neem. Daarom hoor hy naar Bonke staan en sê, a blood washed Africa. Hy sien Afrika gewas met die bloed van Jesus. En ek wil vanmorgen vir Zuid-Afrika sê, en vir elke kerk in die land sê, as jy haar leven wil hee, keer terug na die kruis van die Heere, en kry weer die Heere Jesus terug in jou kerk en naartoe, dat hy jou vas en weer reinig met sy kostbare bloed. Kyk vanmorgen na die lam, en kyk vanmorgen weer na die offer, wat hy betaal het, wat jy die offer uit jou kerk het weggestoot. Jy het dien vanmorgen een ander God, behalwe die God van hier die boek. Nummer 21, die gesef opgewonde raam vanmorgen in die plek, my verschoon vanmorgen. Nummer 21, ek kan nie aan die Jesus verkondig, behalwe die Jesus wat hier die Bijbel komt verkondig. Nummer 21, ek gaan vir ons lees van die vers 8. Maar die Bijbelstudenten sal weet wat die woord typologie beteken. Een type van. Nou hier is een type van. Die kruis. Wat ek nou vir ons gaan lees. Daarop sê die Heere aan Mooses maak vir jou een giftig geslang. En sê dit op die paal. Dan sal elkeen wat gebuid is en daarna kyk lewe. En toe het Moos een koperslang gemaakt en het op een paal gesit en as een slang iemand gebuid het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe geblei. En hierdie is die type van die kruis. Jy sê, broeder en suster, daar is giftige slange in hierdie uur wat die kinders van die Heere buit. In afzondering van hore, het die Heere van my paar van hierdie slange geïdentificeer. Daar is vanmorgen slange wat bezig is om die kinders van die Heere se levens in hierdie eeuw te verwoes en ek kan het sien in hierdie diens vanmorgen. Slange van siekte, kankers, hartanvallen, noem dit, Daar slang in hierdie uur bezig om die kinders van die Heere se levens te verwoes en te vernietig. Slange van bekommernis, slange van sonde, sonde is ekie een van die lekkerste dinge om te doen. Daar is niks lekkerder as om sonde te doen en in sonde te leef en in sonde te blij. As een mens met iemand praat wat sonde doen, dan raak hulle opstandig met julle raak waard vir jou. Hulle wil met die vuist bijkom en vir jou sê, maar wie is jy om my te oordeel? Hier die bijbelboek sê, selfde geslag liefelike word nie goed gekeer. Man by vrou en vrou by man. God het Adam en Eva geskeen. Hy het nie vir hom nog Adam gemaakt. Sonde is sonde, en is dit dat die kerk van die Heere weer sonde op die naam noem. Homoseksualiteit is sonde, en is een griebel in die oor van die Heere, maar as jy jou kan bekeer, is daar bloed gehore om jou te vaas reine en witter dan die sneeuw.
Slangen van haat. Slangen van moed. Kindermoed is zonde. Abortie is zonde. Je mag niet moord pleeg nie. Je mag niet dood maak nie. Daar die kindie is gegeen en bewoord aan een levende God.
zie die mens vandaag vertrap die bloed. Skies. Hulle spot met die tafel van die Heere. As hulle sê, as hulle hoort is nachtmaal, dan sê die daar, ons gaan kerk toe om nog een dok te gaan drink. Ek of jou vanmorgen is, sê hy. So waar is wat hierdie man nie voor jou staan vanmorgen? Jy sal heel nou vir God gaan staan en jy sal moet gaan belei dat Jesus Christus die Heere is. Daar die tafel spree van die tafel van lewe en oorvloed van lewe as jy in daar die tafel sit, weet dan wat daar die tafel vir jou gedoen het. Sy bloed was goed genoeg om jou te red en jou te verlos van al jou sonde. Mense spot by die tafel van die Heere. Hulle gaan nog een dop drink. Hulle weet nie, hulle praat een oordeel vir hulle self nie. Hulle maak een bespotting vir die dood van die Heere. Hulle glo nie meer dat hy gestarf en opgestaan het nie. Jy sien, terwyl daar gepreek word door die bloed van Jesus en mens en gesig het acht is en hulle dwaal. Hulle dwaal na het allerhande dinge. Dit dwaal na die dobbelmachine. Dit dwaal na die hoeler en die oond. Dit dwaal na die vis van waters. Dit dwaal voor ons te veen. Maar hulle het nie meer, hulle kan nie meer en vir een oomlik sit en luister en die bloed van Jesus Christus eer en waardeer en weer lief krijg vir die prijs wat hy betaal het. Hulle sit hier in die gedachte dwaal, ach, kan die ou jong pastoor nou net enig einde krijg, en ons wil huis toe gaan, ons het beter dinge om te doen, is om die huis van die Heere te sit. Maar ek het die boodskap van die Heere vir jou vermoorden. Jy gaan nie hemel toe, omdat jy mooi leef en hier op aarde leef. Jy gaan nie hemel toe so seer, omdat jou naam geskryf is in die boek van die lewe nie. Jy sal jimmel toe gaan op grond van hierdie wete. Ek is dier gekoop dier die bloed van Jesus. Ek sal jimmel toe gaan as gevolg van die bloed. Om rede van die bloed. Die vader het die bloed van Jesus gedeer en gedeer op die altaar voor hom. Waarom denk jy tree die vader nie in hierdie eer op nie? Ek dink die mens in hierdie eer, daar is meer sonde op hierdie aarde as wat daar was in die tyd van Noah. En die kerkse monde is toe. Ek wil nie praat, as jy praat hier in homoseksueel, jy kan hierdie tronk op en daar. As jy praat oor saam voor wat sonde is, jy diskrimineer nou tegen my, ek wil jou nou toesluit. Welkom sluit my toe. Weet dit, ek het nie keer met jylle oortreding ondergaan nie. Dit het my toegesit as gevolg van die woord van God. Abraham staan en hy sê, God sal voorsien. Daarom wil ek nie neem na een altaar. Daarom wil ek nie nou neem na een plek van offer. Een altaar waar die seel van God die prijs moes betaal. Een altaar waar die mens hom bespot het. Een altaar waar een mens, die mens hom verwerp het. Hulle rug op Jesus gedraai het. En die sy mens het hier die diens vermoor, wat ook verwerp is en wat verwerp voel. Ek wil vermoor vir jou sê wat hier sê, Jesus was ook verwerp, hy weet wat hier nie gaan. Sy eie volk het hom verlaat, soos wat jou moeder en jou vader jou verlaat. Dan dank die Heere vanmorgen sy woord sê, maar ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Hy is een God wat nie tegen sy eie woord sal draai nie. Een altaar waar die bos sy bloed gevloe het, een altaar waar hy die prijs moes betaal het vir jou en vir my. Die Bijbel praat van 7 keer, waar die bloed van Jezus gestort was. Sieve maal. Die eerste maal, waar hy sy bloed gestort het, was in die tuin van Gietseemanie, toe sy sweet geworden, soos bloedrubbel. 
Die tweede maal die die soldaten omgespot en omgeslaan het. Die kan het gaan lees in Lukas 22 vers 64. Johannes 18, 22. Matthies 26, 51. Matthies 26, 68. Die kan het daar gaan sien hoe hom gespot het en met stokke geslaan het. Hy was vernieuw. Hy was vernietig. Hy was in die gezicht geslaan. Die geschiedenisboeken leer my, hulle het die paard uit die gezicht uitgeskeer. Die derde keer, toe die dood die koren van Dorings op sy hoofd gesit was, nie, nie gesit, nie gedruk was. Gedruk. Jy denk, jou voet is hier as jy in jou Dorings trap, en het Dorings in die hoofd van my Jezus gedruk, en die Bijbel sê sy hoofd het geswel. Hy het die prijs betaal, vir daar die kop seer, waar dier jy gaan. Hy het die prijs betaal vir die depressie, hy het die prijs betaal vir die stress wat die duivel die mens gee, en hier die uur, Jezus het die prijs betaal. Die probleem het die boer, Die boel het die probleem. Maar vanmorgen vir jou sê, kry die bloed, vind die bloed aan, en sê, Jere, dier die wonde, is my siel gereinig van toe jy werke. Johannes 19 vers 2, kan jy gaan kyk, Matthies 27, 29, vierde maal en ek gaan nie in diepte hier ingaan nie toe Jezus 39 katse hond van het op sy rug vir ons jy met ons een paas diens verduidelik hoe hier die katse mekaar gesit was wil een epies vleis uit die rug van Jezus uitgehaal het elke keer wil die katse op die rug staan as daar die epies vleis wat net geskeer was so veel so dat jy sy rong nog kon sien Het sy rug gegeen, so dat jy vanmorgen lewe kan hee. En oor vandag. Die vijfde maal op pad, nog volgend as jy hem op pad die beheerd hier ons staan, op pad daar hier, het al bloed gevoel, van die bloed, van die uit die lichaam van Jezus afgetrip het op die sand, op pad daar die golfend as jy hem op. so ek wil so dat hulle vir Simon van sy nene moes kry om te help om hier die kruis te dra. Kind van die jylle, die jylle leer het op na hart, wat vir jou sê vir hoorde, is die moeite waard om jou kruis op te neem en om te volg. Want hy het vir jou moeilik gemaakt. Die seste maal was, toe hy gekruisig was, toe die spijker vat en die hammer vat en in die hande en in die voete van jou Jesus ingeslaan. Jy dink, as jou vinger met die hammer raak slaan en dit was seer, het jou die spijker dier jou hand gevoel. En daar moes sy hand jou en vir my. Die geskiedenis leer my toe hulle die kruis optel. Wat denk jy wat het gebeur met die wonde van die hande van Jezus? Het het geskeer. Dit het geskeer. En nog dan staan die Seen van God en hy kyk na hulle wat om gekruisig het en hy sê, Vader, ons kan nie, ons broer en ons sister, wat in ons nie spreek, vergeef my nie. En wat Jezus, hulle wat om kruis vang, sê ek het jou vergeef. Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie so mooi wat hulle doen. Die sevende maal, 
toe die, toe die spies in sy sy gesteek was, en toe daar water en bloed uitgevoerd, toe die spies die hart van Jezus gepenetreerd. Sebe maal, weet jy wat beteken dit? Die woord sebe, die getal sebe beteken, een volmaakte offer, een volkome offer, met sy bloed het hy vir jou en vir my een volmaakte offer gebruik. Ons het nie meer nodig om my duifie te slag nie, of om my lammiekie te slag, of om my rammiekie te slag nie. Waar die lam van God was geslag. Abraham, ek sal voorsien. Abraham, ek sal die lam gee. Moe nie jou hand aan jou sien slaan nie. 2000 jaar geleer het die lam van God aan die kruis gaan. Moe nie by my kom en vir my sê, dis liewe Jezus nie. Dit kan nie liewe Jezus nie, wat aan die kruis gehang het nie. Wat aan daar die kruis gehang het, broeder en sister, was die lam van God, wat vir jou en vir my geslag was. Maar vanmorgen is hy nie meer die lam geslag nie. Vanmorgen is hy die liew uit die stam van Juda. Vanmorgen is hy die sien van God. Die stam van Juda en van my en te vrede in die jongeren. Hy is nie een liewe Jesus nie. Hy is die lam. Hy is die die liew uit die stam van Juda. Die vraag van my is, pastoor, hoe kom dan juist bloed? Hoe kom bloed? Ek wil van my vir daar die valse pastoor en prediker sê namelijk, die man, die koupunt man, ek het nou sê naam vir my ook vergeet. Kenneth Koupunt wat sê, sy lewe was goed genoeg, hy kom met sy lewe vir die sondes van die mens betaal. Vals, een valse leraar, sy bloed is nie goed genoeg nie. Bijbel leer my sê, voor Abram was, is ek. Voor die skepping van die aarde, was die sien van God reeds. En was die geest van die God reeds. Saam, Saam het hulle die skepping gemaakt. Saam. Die Bijbel leer my, die geest van die Heer het door die waters gesweer. Saam. Hulle is een, hulle is drie persoene, maar hulle is een. Maar hoekom bloed? Nommer een, daar is lewe in die bloed van Jesus. Die bloed van Jesus bevat die lewe van die lewende en die almachtige God. Daarom sê ek, die sonde het geen lewe nie. Jy sê, as my sê, dit is onmoedlik, en loop dit op twee voete. Hy praat en hy kan sien, nou hy, hy het nie lewe nie. Hy die trappe van vergelijke, hy is dood, hy is moors dood en hy is moors dood gevraagd. Hy het geen lewe nie. Een sondag kan net lewe kry, wanneer hy die lewe gewe ontmoet, en in sy lewe inlaat, namelijk Jesus Christus, die Seen van God. Hy het geen lewe gewe, en ek wil jou vanmorgen vry, jy wat hier sit, wat toch nie jou hart en jou lewe vir God gegeet, die man, dit is die beste ding wat jy ooit kan doen. Jou mens, Dit is die beste ding wat jy ooit kan doen. Ja, jou vriende gaan jou spot. Jou familie gaan jou spot. Mense gaan vir jou sê, man, die is man in jou kop. Kom vanmorgen vir jou sê, nie in vanmorgen een vals persoon. Dit is nie, kom wat wil, ek sal die Heere dien. Ek kan vanmorgen vir jou getuig en vir jou sê, dit is die moeite waard. Daar is lewe in die bloed. Daar is gesag in die bloed van Jesus. Geen duivel kan staande blij daar waar die bloed van Jesus is nie. 
Stick the gun along the first bite and first clue. Daar waar die bloed van Jesus Christus is nie. Weet jy wat moet jy doen? Ek weet die sy mense wat syk is. Mense wat probleem het. Dit is tyd dat jy opstaan. En die duivel vir die kant af in sy oor kyk. En vir ons sê duivel. Nie kompromie aangaan met die duivel. En sê duivel, as jy die opsteer net wat weg was, ek is vir iets anders te doen. Geen kompromie nie. En kyk om vir die kant af in die oor. Jy neem die gezag wat die Heere jou gegeet en jy kyk om in die oor en sê daar staan geskrywe, Satan. Deur sy wonde het daar vir my geneesing gekom. En staan om die belofte van die Heere, want hy is nog die geneesheer. Jy sien, maar is makkelijk en ek is selfs skil dat die kop sê druk of as het een bykie zwaar gaan en een bykie pijn. Daar is die krijg. Stel, dat jy krenk al vir my, as jy my kop is baie seer. Maar ek denk, die hier het gekom, het ontstaan op hier die gezag, en op hier die boer, met hier sy onde, het daar gelees in gekom. Jesus het gesterf vir elke Asteritis pasien. Hy het gesterf vir elke Alzheimer pasien. Parkinson's patiënte, hartspatiënte, ek geen om wat sy siekte jy het nie, bronchietes, longsteker, ek geen om wat het is nie, blindheid, doofheid, ek geen om nie. Kijk vanmorgen of ek verhoog, ek verhef nie een mens, ek verhoog vanmorgen die sien van God. Kijk vanmorgen op, kijk na die kruis van Jesus, daar is die lam geslag, die eerder die sy wonde jy gesond is. Weet jy wat maak ons vir, broeder en sitter, ek gaan afsluit. Weet jy wat maak ek en jy nie vir? Die Heere maak jou gezond in die diens. Jy is nog nie eens by die deur uit nie. Dan sê die duivel vir jou, ja, daar is dit weer. Daar is die kopseer, hy sal weer op ons. Vrouw gaan jy weefdrees geer, jy moet weer sies haar kulle drink, jy gaan nie raag kom nie, die heren is nou niks genoeg. Die stede van hom om vier kanten genie oor te kyk, en sê, duivel, jy is in die heen maar, die is sy wonde, het daar een geneesing gekom. En ek dink, prof Pieter het al in die verhaal vertel, en dit blijf my een mooi verhaal, van die melkman, en die schotte, en die dienst van Nietie van die Westhuizen, Elke keer as die melkman kom, kom die melk om te ruil, kom hier die moedertje uit, verkronke, stikken, dan spot hy met haar. En hy spot met haar vir die tweede, en hy spot die derde maal dink, as ek recht kan onthou. Toe staan hier die moedertje weer op, en hy sê, kyk die melkman vir kantig in die oor, en sê, die heer, sy wonde, het haar vir my geneesing gekom. En die volgende oomlik, toe kom, toe staan daar die moedertje recht op, voor daar die melkman, vol maak en vol oome gesond. Sien, dis die God wat ek kan bid. Ek het in dienste gesit as een jong sien, wat met my eie twee oor, nie met geleende oor, nie met my eie oor, gesien het, hoe kankers uitval, nog voordat daar van hulle gebid was, Waar mense opspring in die banke en uitroep, ek is genees, ek is gezond, hy het my aangeraad. Hy is die geneesje. Ek weet nie, kom honger ek op geneesing vanmorgen nie. Hy het geneesing nodig. Hy het vanmorgen nodig dat God jou moet aanraad. Hy is hier om jou gezond te maak. Daar is kracht. Derdens, daar is kracht in die bloed van Jesus. Kracht. In Johannes 1 vers 7 sê vir my sy bloed reinig ons van alle sonde. Ek gee om wat is sonde jy gedoen het. Wat is dit nou? Lekker drink, baie drink, min drink, goed gedrink. Ek gee nie om nie. Hy reinig van dit woord. 
hy reinig jou geweet, of jy pornografie gekyk het, jy weet mense vandag is vastgevang in die gewoogs, het jy nie nodig om na so'n winkel te gaan, om my boekie te gaan koop, jy kan het nou sommer op die internet kyk, die internet is een vaardig kyk, maar sy bloed verloos van alle sonde, sy bloed verloos van skinde, sy bloed verloos van enige trekting waar jy kan ding, daar is verlossing en redding in die bloed van Jesus. In Petrus 1 vers 18 en 19 sê vir my die volgende woorde, ek hoop nie jy het een hoener in die oor, dat jy nou al gewaars op die hoener in die oor bij en die baie gaan van kut soort van. Dan heb ek dink aan die sister en nog in die gemeente, waar die kracht van die Heere vloe, die werking van die Heere, die tydrak, die tydstap aan, en die hele dienst die Heer, tyster die duivel die sister, jy brood in die oor, jy brood gaan praan, jy moet huis toe gaan, en die pastoor preek, en jy is onder die kracht van die Heere, en na een rik, besluit jy die sister uit, as hy toe genoeg was, want jy die duivel wat daar so kastei, en sy spring op in die dienst, en skrik klip haar duivel, as daar die brood brand, sal jy om die so ek op die oor en jy sê as jy moeder brand dit is het maar so 1 Petrus 1 vers 18 omdat jy dit weet dat jy nie teer vergankelike dinge silver of goud losgekoop is uit die eidele levens wandel wat in ons vader oorgeleven is nie maar dit die kostbare bloed van Christus soos van een lam sonder gebrek en vlekkeloos daar is kracht in die bloed van Jesus, die brees die ek haas my om klaar te maak terwijl ons dan broeders vrijmoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, dier die bloed van Jesus, op die nieuwe en levende weg wat hy vir ons ingewaai het, dier die voorhangsel dier die dit is sy vlees daar is kracht in die bloed Hebreus 12 vers 11 Daar is oorvinding in die bloed van Jesus vir Satan en sy demone en dier die woord van ons getuienis Daar is nie een beter getuienis man Arie, daar is een beter getuienis as net om vis te vang Daar is een getuienis wat sê Dier sy wond is ek gesond Ek is gered dier die bloed van Jesus Hy het my gewas met sy bloed, ek is nou een sien van een levende God, het my gemaakt een koning van die almachtige. Ek kan voor hom staan, rei en heilig, sonder smet. Ek kan voor hom staan, as die gerechtigheid van God, die in Christus Jesus. Dit is lekker prediking die, dit is evangelie prediking die. Die feest is in vers 7, sê daar is verlossing in die bloed van Jesus. As jy van oor en ook stik om met die koekies, jy weet, die aan die koekies, daar is verlossing van oor dier die bloed van Jesus. Jy denk dat nog een graf staan, ek kyk na die dienst, pastoor Philip Gerber, ook pastoor Philip Gerber staan een dag, die jyre vat om, en sê die sister daar om nie. En sonder maat te verneer en te gaan sê, jyre, praat jy sak is moeder. En hy vraag, en ek het bekend, want sê, sê, is rek. En hy maak bekend, sê, sê, sister, jy sik om verlos te kom, van daar die middel, wat die duivel gebruik om jy lewe te besoedel. Sê, sê, dis waar. Hy sê, die volgende oorde, maak jy uitmoedig, hy sê, allemaal wat sikkel met die ding, en wat verlossing wil ek om nog voor, goeie genade. Ek het ook, het is een kerk vol mense wat nie sikkel ding nie doen nie. Daar is troep hordes na voor, hordes. En die Heere drijf die een te boon aan die ander ene uit, en hy maak elke een, nie skip one, net want skip one nie. Hy verlos elke een van daar die maak. 
Daar die gewoontie kie, net nog geboel, sublief, my pa te gewoonte gehad, om sy stompies oor ons te beheer. Dan kom ek en sê, pa, wat stink so? Dan sê vir my nie, ek dink is my stompie. Sê, kom gooi die stompie weg en op so stink. Maar vanmorgen vir jou sê, vat jou stompie en gooi hom weg en laat toe vanmorgen die Heere jou verwaas. Vir eens en vir altyd, want dit is een binding van God op jou leven. Ons kan vanmorgen vir God staan rein en heilig, sonder gebrek en sonder smet. Hoekom? Omdat die bloed ons gereinig het van twee werke. Van Baal in 5 vers 9, en ek denk hier is my een fantastische skrif, wat sê, het ons dier gekoop, het elke stam en nasie, volk en taal. As ek verhoor en ek word hier die klein gehoor kyk, dan sien ek baie mense. Ek sien mense met grys hare, mense met mooi hare, mense sonder hare, mense met lang hare, mense met krinkelkats, mense wat ver gevorder het in hulle leven. Maar weet jy wat, as die vader na jou kyk, wat sien hy? Hy kyk en hy sien daar, is die dochter van my wat gewas is in my bloed. Daar is die sien van my wat gewas is in my bloed. Hy sien nie vanmorgen hoe Tom nie raak nie, hy sien vanmorgen dat die bloed raak nie. Die prijs wat die bloed vir hom betaal het, is sien van God, en die dochter van God. Hy sien dit raak vir hom. Hy sien die jou foute raak nie. Hy sien jou raak, wat gewas is, in sy bloed, wat het jou dier gekoop. Hy kan een miljoen rand gee, hy kan nie een siel red nie. Maar as net een wat kan red, sy naam is Jezus. Hy kan die speilste, slechtste prostitiet bring na hier die huis. Bring hulle in by die duisende en dan vuis ek jou, by die bloed van Jezus, kan doen. Hy vat van die hoer op die straat, en hy vast al met sy bloed, en hy maak van daar die vrou, een prinses in sy oor, en hy doop al met die heilige geest, en as hy daar opstaan, is sy soos die nieuw, uit die stam van Juda, die duivel kan die voor ons daar, die ballen verslaafd en daar iemand wat naald in om in druk en ek kan vir jou vuist wat die bloed van Jesus Christus kan doen in een oomlik sy tyd daar is die rehabilitatie by Jesus nie hy verlos in een oomlik en hy red in een oomlik en hy genees in een oomlik sy tyd dit is die God wat ek al bid dit is die God wat ek al bid daar is een koorkie wat sê Sy bloed verlos uit Satans mag. Sy bloed maak slave vry. Die grootste sondag maak hy rein. Sy bloed verlos ook my. Halleluja. Halleluja, Heere, Heere. Elke oog gesluit. Elke oog is gebuid. Elke oog is gesluit, elke oog is gebuid. As jy vanmorgen hier sit, en jy weet vanmorgen, dat slange in jou leven wat bezig is om jou leven en hel te maak. Begin om wat het is, Jy wil vanmorgen opstaan, manne moet, sê jyre, verlos my. Help my jyre. Siekte maak my leven hel. Ek kan nie meer met die die pijn rondloop. Jyre, ek is seer, my lyf en my lichaam is seer, jyre, van hier die siekte. Ek het my siekte gedraag. 
Van so persoons met die heren, ek het gesprek, ek wil hee, moet my gezond maak van hoog, dat jy nie moet met kom na voor. En elke ander eer wat van hoog, een of ander slang het, wat in die leven verdietig en verwoes. Jezus is hier, en hy breek al die bande. Die band wat jou vasthoud, moet nie omwarring is van hoog. Hy sal die band breek, in die oomlik sit hy. In die oomlik sit hy. Gedaai koor, die koor, die saam met die koor, saam met die orkest, en Jesus breek al die man oor, en jou geleentheid. Die sikkel met oogmoed, oogmoed, kom voor die val, moet jou vrouw te kom. Moe nie oogmoedig wees, wees nederig van haar, nederig van die Moe nie trots wees van hoor en vir Heere, maar hier het al vir my gedoen nie. Die trots het in jou leven en die daarlik is een verwoeste, waarmee die Heere moet veel om jou vraag te kom. 